예, 어느 나라든 간에 그한 예, 10%의 사람들이 예, 나라를 움직이고 있습니다. Wherever you go, about 10% of the people are moving the world. 90% 사람들은 그냥 따라서 뭐 주목도 받고 따라서 재앙도 받고 그런 거죠. And about 90% of the people are just following along in the flow, following, following along in the destruction and everything that happens. 이 10% 사람들이 꼭 하는 게 하나 있어요. But there is something that these 10% people do. 예, 그게 뭔가 하니까 거의 역사적으로 반드시 신전을 지었어요. And what that is is they absolutely build up a, sh- a shrine or a temple. 10% 사람들이니까 영향력도 있고 돈도 있는 거죠. Because the 10% of the people have influence and power and money. 예, 아무리 가난한 나라도 그런 영향력이 있는 사람 오히려 더 많이 가지고 있는 거죠. And so those, no matter what kind of country you may be, if you have that kind of influence, you have that kind of money as well. 이 신전을 지으면서 어, 굉장한 영향력을 발휘하고 거기에 뭐 관광, 문화 다 포함되어 있는 겁니다. And building up these shrines or temples, they bring in much um, and show a lot of their influence and then also bring in much of the the, the country's tourism. 교회는 그걸 지금 못 따라가고 있는 거죠. And many of the churches are not able to follow that. 답은 간단한 겁니다. But the solution to the answer is very simple. 우리가 지금 어, 마음을 어디에 두어야 되느냐는 게 중요합니다. What's, where we place our hearts is very important. 예, 거기에 따라 모든 응답은 예, 따라오기 때문에 예, 지금이라도 지금 세계 교회는 문 닫고 있는데 그걸 막아야 돼요. And because depending on that everything follows along and so many of the churches of the world are closing their doors. 예사로 생각하면 안 되고 전도자인 여러분들이 예, 기도를 그걸 바르게 시작해야 됩니다. And you cannot think of this lightly. All the evangelists, you must really start your prayers upright. 전 세계 교회가 문만 닫는 게 아니고 지금 거의 이, 교회 당인 문제는 교회가 없어지는 거죠. And the problem isn't that the church doors are closing, but the church buildings and the churches are closing. 그래서 이 교회 당들을 지금 이방 종교들이나 이단들이 사들이는 이런 상황입니다. And it's a situation where we see that um, heresies and all these false organizations are buying up these church buildings. 무슨 거리 된 거죠? And they become such a funny issue and interesting. 어, 다윗은 성전 건축 때문에 잠을 못잘 정도로 고민했잖아요. We see that David, he couldn't sleep because he was thinking about church construction, the temple constructions. 예, 그 뭔가를 다윗은 아는 거죠. And that means that David, he knew something. 그런데 이 사람들이 신전을 지어놓고 보면은 꼭 예, 공통점이 하나 있어요. But these affluent people, they raise up these temples, and there's one similarity. 그 공통점이 뭡니까? What is that similarity? 거기에 가서 보고 나오면 뭔가를 내 생각을 바꿔주는요. It's that when you actually visit these temples, there's something that changes the way you think. 그렇다면 더큰 일이고요. Then that's a really big thing then. 여러분 그 유대인이 지는 홀로코스트 그 들어가 보면은 갔다 나오면 생각이 달라지잖아요. Now when you visit these Holocaust museums about the Jews, when you go in and you come out, your thinking changes. 특히 유대인 같은 경우는 완전히 그냥 마음을 확정하는 거죠. And for the Jews who ever visit those places, they really come and have that um, heart set. 일본에도 뭐 신사 같은 데 가보면요. 쭉 보면 아, 이게 일본이구나 하는 게 느껴진단 말이에요. Even when you go to Japan, you visit these shrines, you think to yourself, oh, this must be Japan. 그 완전 우상 신전인데 굉장히 대단하구나. 이게 느껴져요. It's a complete idolatrous shrine, and yet you think how great of an influence it is. 어, 복음 가지고 있는 우리가 가도 그런데 불신자 같다. 그럼 더 말할 필요가 없는 겁니다. Then for us who have the gospel, we go and see that and we think the same thing. But then for the unbelievers, we can't even we don't have to even speak about that. 어, 거기에 뭐 어린 아이들이 한 번씩은 다 가보거든요. 어린 아이들 갔다. 그 눈에 안 보이게 굉장한 영향들을 받는 겁니다. Children, even children, at least once they visit these places, and when they see that, they realize how great these things are. 뭐 여러분 아시다시피 그 유럽 성당을 가보세요. Then even as you know, look at the uh, great cathedrals of Europe. 뭐 들어서자마자 우리 뭘 느끼면, 야 어떻게 이렇게 잘 지었나 이런 생각이 들죠. As you step foot into, you see how grand it is and how well it was built. 그리고 뭐 재료만 봐도 우리가 야 이거. 엄청나구나 하는 걸 느끼게 됩니다. And even if you just look at the materials that the church was built with, then you realize how great it was. 뭐 어떤 성당은 보니까 막 기둥만 그게 천년된 기둥이더라고요. 그돌 look, 자체가 이런 거 세워놨고요. Some 그렇죠? cathedrals you go inside, there are great pillars that are even thousands of years old. 더 웃기는 거는 우리 세계 교회는요, 
교회당 하나님도 어마한 시험 다 들어요. But what's more interesting is that our churches around the world just building one church building they go through so many tribulations because. 근데 이 사람들이 신전을 진거 보면요. 어떨 때는 1대 2대 3대 4대로 이어가면 졌어요. And if you look at these people who build these temples, they build it, passing it down for the first, second, third, and fourth generations. 아니 뭐 교회들은요 몇년 건축한 그 가족도 시험 들고 난리인데 이 사람들은 뭐몇 대를 죽으면서 또 유언하고 또 아저씨 또 유언하고 이러면서 어마어마한 신전을 지나가라고. It's so shocking because the churches here, they even just building one church, they go through so many trials, and yet these people, they build these temples, and then they pass it down, inherit it to their next generations. 그래 버리면 안될게 없잖아요. 아니 자손 대대로 이어서 계속 하겠다는데. They're saying that they're going to inherit it to the next generations and so forth. So there's nothing that they cannot do. 이래 가지고 문화를 완전히 바꿔. And then with that, they completely change the culture. 이게 바로 사단의 전략입니다. This is the strategy. 참 사단이 Satan. 대단해요. And Satan, he's something. 우리는 눈치만 채도 이기는데 눈치도 못 채고 있는 거죠. And even if it just come to our senses, we can truly be victorious, but we can't even do that. 모든 시 없는 사람 뭐 이런 말좀한 사람 보면은 모든 중심이 나예요. 내가 기분 나쁘다 이거야. People who go through trials because of this and that. 오늘 그런 순간 됩니다. Their main issue is that they are feeling upset. 이 사람들은 말이야. 이 사단을 숨기고 귀신 숨기는 사람들이 어떻게 그렇게 말이죠. 단합이 돼 가지고 이게 자손 대대로 이런 신전을 지어서 허, 완전히 허가 문을 깔아 버리죠. And they're only at that level, but we see that the people of Satan, they just gather together and they do all of this, that they gather all their powers and they inherit it to their next generations as well. 중직자 산업인은 처음부터. So the, from the very beginning are business people as well as our church officers. 이걸 가지고 시작해야 됩니다. You must have this. 두 말할 필요가 없습니다. You only have to say two words about it. 여러분 집은 여러분 죽고 나면 없지만은. Your home will disappear once you pass on, but the churches will last forever. 여러분 산업도 다른 사람 거 되지만은 교회는 영원히 남아 있는데 그 들어가면 완전히 아 이게 복음이구나 하는 게 알도록 만들어야 돼. And your businesses, even then later when you pass on, will become someone else's. But we have to have people come to the church and know that this is it. This is the gospel. 이게 과제입니다. No, this is everything. 다 민족이 와서 보고는 아 이게 교회고 이게 복음이구나. 이 정도를 느끼게 해야 되는 거 아닙니까? To the point where the multi-ethnic must come to the church and realize, hey, this is the gospel. This is everything. 뭐 글을 쓰는 어떤 뭐 자료를 갖다 놓던 있어야 돼요. Rather, we, whether we write something down or leave down materials, we need to have something. 우리가 당장에 다른 지방에 가면은 무슨 이렇게 물건이나 비석이나 이런 거 있단 말이요. 이거 글자가 있어요. 그걸 자세히 읽어 보면은 아 그랬구나. When you visit a different region, there are monuments or there's something written about that place, and you realize these different things about or information about that region. 에, 여러분들이 세 사람을 한번 보세요. So we must be able to see this. 하나님이 최고로 쓰신 사람 세명 골라 볼게요. There are three people that God greatly used. 모세입니다. Moses. 누가 말해도 모세만큼. And no matter what anybody says, there's no one who gave greater influence than Moses. David. David. David만큼 영향 준 사람이 사실은 없죠. And in fact, sure, there's no one else that gave as great of an influence than David. 각 나라의 영웅들보다 다윗보다 모세보다 더 영향 준 인물이 바울입니다. But the individual that gave more influence than Moses, David, or any king was Paul. 그래서 이 바울을 돈 산업인들이 예, 로마 심장 이름이 쭉 나오는 거죠. And that's why we see the business people who helped Paul recorded on the book on the book of Romans chapter 16. 도대체 모세가 한거 많이 있습니다만은 가장 영향을 준게 뭡니까? Now there are many things that Moses did, but what was the most influential thing that he did? 성막입니다. It was the tabernacle. 이게 쉽게 말하면 임시 성전이에요. Now simply put, this is a temporary temple. 출애굽 26장 1절에서부터 성막이 시작되죠. Exodus chapter 26 verse 1 it was the beginning of the tabernacle. 또 어떤 때는 뭐 회막 이렇게 됐죠. And then it was the tent of meetings. 뭐 회막은 모임은 회막이지만은 어느 정도 법궤를 메고 단이던 성막을 주로 얘기한 거예요. And so it was a place where they met together but it was a place when they a, ta a tabernacle for traveling with the ark. 
뭐 성막 자체가 이 모이게 되면 사실이 해막 아닙니까? And so when you gather together at the tabernacle, that is a tent of meeting. 이 성막을 얼마만큼 중요시했나면은 움직여지도록 가지고 다닐 수 있도록 만들어야 돼. But the tabernacle was really important to the point where they, able, they were able to travel with it. 그리고 뭐 혹은 뭐 장막. And then the tent. 장막은 사는 집들이 장막이기도 합니다. Of course, tents can also be the homes of people. 어떨 때는 성막을 보고 장막 이렇게 하기도 했습니다. And sometimes they call the tabernacle the tent as well. 그러나 주로 장막 이렇게 할 때는 이스라엘 사람들이 이렇게 목자 생활을 해야 되고 유목민이 되니까 말이요. Now the tent. When they think about the tent, this is the main dwelling place of the shepherds or the nomads. 민수시대 이들 체제에서 주로 기록이 나온 거예요. And we see the recording of this in Numbers chapter 17, verse 1 through 7. 이게 옛날 모세 얘기처럼 보이지만은 그게 아닙니다. And it seems like this is an old story about Moses, but it's not that case. 우리 성도와 산업인들이 받아야 될게 너무 많아요. There's so much here that the believers and the business people. 만약에 이게 없었다 어떻게 되겠습니까? Now what's going to happen if this did not exist? 광야에서 가는 길에 임시로 그때 그때 살수 있는 처소가 있었겠죠. Now I'm sure there are dwelling places temporarily as they moved around in the wilderness. 그래 가지고 이스라엘이 가나안 땅에 들어간다 어떻게 되겠어요? And then the Israelites simply went into the land of Canaan. Then what's going to happen? 하나님이 완전히 이걸 통해 가지고요. 모든 기도와 신앙과 예배와 모든 걸다 해보시. But it was through these things that God restored all of the prayer, the walk of faith, and everything within it. 우리 후대들이 교회 탁 왔을 때 말이죠. 모든 걸다 배울 수 있어요. And so when our next generation comes into the church, they need to be able to learn everything. 여러분이 성전을 크게 짓는다고 되는 게 아닙니다. 여러분 성전이 작아도요, 교회 와서 모든 걸 배울 수 있어요. And it's not that we have to simply make this grand church, but it's that when they come in, they have to be able to learn. 심지어 this. 하나님이 이스라엘 민족을 텐트를 쳐서라도 알게 만들었잖아요. It was to the point that God made the Israelites build a tent in order to learn this and know this. 이런 축복을 우리 산업인들이 알아야 됩니다. 방향이 중요. So our business persons must know this. They need to know the direction. 아무리 여러분이 훌륭하고 노력해도 방향이 안 맞는 그거는 허수고하는 거예요. And no matter how great or renowned you might be, if you do not have the right direction, everything is in vain. 우리는 하나님과 방향만 맞아도 되는 겁니다. And all we need to do is be in line with God. 그렇게 뭐 방향은 하나도 안 맞는데 뭐 옳다 그러다 그거 다 허소리입니다. 방향이 틀리면 안 돼요. If you have the right, uh, the incorrect direction, and you're talking about what's correct or what's right, that's all in vain. You need to have and go on the right direction. 여기에서 가난 땅에 못 들어간 사람들이 이걸 잃은 사람들이었다. And 말이에요. so those who are not able to go into the land of Canaan were those who lost their direction. 가난 땅에 들어간 사람들은 이 방향을 바로 잡은 사람만 들어갔다. And the ones who went into the land of Canaan were those who really had the right direction. 많이 들어갔습니다만은 애굽에서 태어나서 가난 땅까지 들어간 사람은 두 사람 말입니다. And it says those who went into the land of Canaan, but those 그렇죠. who were born in Egypt and went into the land of Canaan was just two. 나머지는 광야에서 태어나서 들어간 거예요. Everyone else were actually born in the middle of the wilderness. 하나님이 볼때 아. 도저히 안 되겠다 이렇게 해서 광야에서 장례식을 다 치는 거예요. And so it was to the point where God thought to Himself they had to go through the funeral in the wilderness because it wouldn't work with them. 예, 굉장한 인생이 포함돼 있죠. And so there's great things. 그래 새로 태어난 사람 데리고 이제 들어갔는데 거기에 리다가 처음부터 그이 사람이 여호수아 갈렙이었다 이 말은 굉장한 말입니다. Those with the right sense of directions went into the land of Canaan. The one who went from the very beginning to the very end was Caleb and J uh, Caleb and Jos Joshua. 자 이게 그래 뭔들 임시잖아요 이게. Now even if that is so, this is only temporary. 이것을 제대로 이제는 보도록 성전을 만드는 이 사람이 다윗입니다. Next was an individual who truly loved people to see what the temple was. And that was David. 거죠. This is it. 하나님이 예, 다윗을 축복하실 수밖에 없어요. And God had no choice but to bless David. 예, 성전을 지어야 되기 때문에 축복받은 게 아니고요. 다윗은 벌써 어릴 때 품은 겁니다. God didn't bless David in order to build this temple, but he already embraced this in his heart when he was very young. 사무엘을 만났는데 사무엘은 그때는 대제사장이고 어른이잖아요. When he met with Samuel at that very young age, Samuel was a high priest. 대제사장이 개인 집을 왔다 갔다 하는 거는 다른 얘기입니다. 이건 완전히 역사에 기록되는 거거든요. And for a high priest to come into your house and visit you, that is something that is recorded in history. 대제사장 사무엘이 다윗의 집에 찾아온 거예요. 이 얘기예요. High priest Samuel, he came and visited David at his home. 그러면 사무엘이 와가지고 대제사장이 왔는데 그 집에서 
대우를 했겠죠. And I'm sure that when the high priest Samuel visited their home, they really tend to him. 아니, 그냥 가세요. 이런 알 거란 말에 분명 식사 대접 했겠죠. And I'm sure they served him a meal or something before just sending him off. 그러면 대제상 사무엘이 어릴 때부터 본게 있는데 다윗 집에 가가지고 다윗의 기름 뭐 주고 반반 닭 먹고 왔겠냐? 아니죠. Then this high priest Samuel, who saw something from a very, very young age, do you think that he simply went to David's home, had a meal together, anointed him with oil, and then just left? 틀림없이 다윗에게 중요한 메시지를 전달했겠죠. I'm sure he gave a very important message to David. 왕될 거다. 그는 뭘 이미 기름 부었고 메시지를 전달했단 말이에요. I'm sure that he anointed him with oil and said that he will become king, but he gave him a separate important message. 사무엘 가슴에 제일 남는 게 뭐겠습니까? And what is it that really left behind in his heart? 지금까지요. Until now, 언약계입니다. It was the Ark of Covenant. 사무엘이 어릴 때부터 언약계 사무엘도 은혜 받고 언약계 빼앗기고 기도할 때 언약계 돌아왔고 사무엘 느끼는 거는 그게 다예요. And so what Samuel feels is that he slept next to the Ark of Covenant. He saw the Ark of Covenant being stolen. He saw it being replaced through prayer. And so for him, that was everything. 그 얘기를 틀림없이 했겠죠. And I'm sure he spoke about that. 하면서 낸 얘기가 이겁니다. And then while doing so, he said this. 그 다윗은 벌써 어릴 때. And from a very young age, David he already embraced this. 평생 이것 때문에 다윗은 평생을 준비했다. And David, for his entire life long, he prepared for the temple. 자 이게 단순하게 성전을 지었다 이렇게 보입니까? Now do you simply think this is something that he just simply built? 아니잖아요. It's not so. 이 다윗의 모든 생이 이게 빨리 안 되지니까. 다윗이 그냥 잠을 못잘 정도였다고 합니다. It says to the point that because the temple wasn't being built quickly in his life, he couldn't sleep. 그래서 다윗이 이 성전을 역대상의 법문은 완전히 지을 수 있도록 준비를 한 겁니다. And so we see in 1 Chronicles chapter 29 verse 10 to 14, he prepares full scale for the temple. 솔로몬이 지었다고 해서 솔로몬 성전이다. And then because it was built by Solomon, we call this the Temple of Solomon. 그래서 사실은 이 제일 성전이 보면요 헌당식부터 먼저였어요. And so when we had the very first temple, they had a a worship for this, a service. 그래서 성전 지을 사람들 아무리 이마누엘이나 이런 분 사람들이. And so this is something that our Emmanuel church members must listen and heed to. 왜냐하면 완전히 지을 준비를 다 해서 솔로몬이 능이다. Why? Because David made preparations to build this temple completely, and then gave it to Solomon to build. 우리 이제 기준은 뭐 이제 성전을 짓고 지었을 때 입당을 하고. And so, in our case, in our standard, we build the church temple or the church, and we pay all the fees, and then we have a service for it, and then we enter it. 그러나 꼭 따지면 뭐 은행의 빚은 헌금 아닙니까? 다 헌금인데. And then even the debts at the you know that bank is all of offering as well. 경제 시스템 볼 때는 빚을 내고 행거나. If you look at the financial system, whether you take out a debt or when you have used cash, it's all the same thing. 여러분이 성전 건축을 위해서 빚을 낼수 있는 사람이 돼야 돼요. You must become people who are able to take out loans for church constructions. You make loans for everything else. 어떤 사람 심심하면 내잖아요. And some people they make out loans for anything. 어떤 사람 너무 많이 내가 부도 나잖아요. And some people they go bankrupt because they make out too much loans. 신용 불량자까지 되면서 내는데 왜 성전 지을 때는 안 하잖아요. And then they take out loans to the point where they can have become bad credit, but they don't do it for church construction. But David, he prepared everything and then gave it to him. Now we need to be able to see this type of faith. Now, in some sense, the issue is not even about building the church. 여러분의 교회와 우리 많은 우리 교회 성도님들이 중위자분들이 정말 마음을 모아 기도 하나님의 응답을 받는. So what's first is that all of our churches, all the believers, all the business people may really truly come together in prayer for this. 아 쉬운 말로 뭐 우리 말로 뭐 짓는 거야 뭐 돈만 있으면 짓는 거 아닙니까? 그게 뭐 그리 어렵다고? 그 짓는 거는 뭐 기술자 부금 되는 거지. 우리가 짓습니까, 대구에? In our sense, are we really building the church? We bring in specialists and professionals to build, and all we need is really money. 이 다윗 같은 일은 마음이 온 백성에게 일어난 거야. But the heart that David had, that was relayed and transmitted to all the people. 하나님이 원하시는 것은 이겁니다. And that's what God desires as well. 중직자 여러분과 교회가 온 마음을 다해 
우리 교회 직자가 아닙니다. 그거는 틀린 거예요. So it's not just simply for the church officers at the church to all to come together and say, "Hey, let's build our church." That's not it. 이 지역의 문화를 적어도 우리는 바꾸죠. We have to at least, at the least, change the culture of this region. 짓든 큰 교당을 짓든 이 지역 문화를 흑암 문화를 빛의 문화로 바꿔야 된다. And regardless of whether we build a big church or a small church, we have to change the culture of darkness into the culture of light in this region. 다윗 그거였단 말이야. And that's what David did. 그러니 하나님이 다윗을 뭐 축복했다 정도가 아닙니다. So of course, God didn't just simply just bless him. 왕 중에 다윗 같은 왕은 나오질 않았어요. There's not, there's never been a time where they saw a king like David. 심지어 솔로몬 말했잖아, 네 아비 다윗 때문에 그랬잖아요. And then even to Solomon, he said, because of your father David. 이게 이제는 언약을 놓치니까 빼앗 그 불타가 없어졌는데 여기서 이름 아시다시피 이제는 다시 느헤미야 사장 일절에서 이십삼절은 제 이성전 성전이 제거되기 시작합니다. And because they lost hold of the covenant once again, the temple w o u l d burn into fire. And we see that in Nehemiah 4, verses 1 through 23, they raise up the z e r u b a b e l temple. 자 하나님은 여기에 모든 타임을 시간표를 다 몰아다. We see that God places all of His time schedule in this place. 이스라엘이 돌아오는 시간표는 두 가지였습니다. Now there's two time schedules for the Israelites to return. 정말 복음 깨달았을 때와 성전지를 준비가 됐어. It was when they truly realized the gospel, and then when it was time to build and construct the temple. 왜 예수님께서 헤롯 성전에 가서 채찍을 들었는가 하니까. Why did Jesus uh, raise up a whip at the Herod's temple? 요한복음 12장 22, 22절 사이에 이, 이 헤롯 성전입니다. We see the Herod's temple recorded in John chapter 2 verses 12 to 22. 이것이 이제 헤롯이 지은 성전이라고 그래서 헤롯 성전이라고 말하죠. And they called the Herod's temple because it was Herod who built the temple. 여기에 가장 중요한 것은 세 가지 뜰이었습니다. And what's important here is the three courtyards. 이거 없었기 때문에 And because these three courtyards did not exist, that's why he raised up that wall. 그래도 1, 2 성전에서는 이건 있었다니까요. Now the three courtyards existed at least at the first and the second temple. 그런데 사람들은 너무 크게 짓고 부흥되고 좋은데 그걸 잘못 깨달아 이걸 여기에 장사하고 다행 거예요. And as the temples got grander and bigger and they raised up more money, they lost all the three courtyards. 그런데 바깥에서 양을 사오면 검사해서 탈락시켜요. And so when you bring, or if you buy a lamb from outside and they bring it in to investigate, to see, inspect it, it, they will. But 안에 양은 좀 비싸. They will not accept it, so they said, oh, "Buy the lamb from the church." 그리고 양을 사고 검사를 받아야 돼. And if you buy it at the temple, they expect it. 막 이제 거룩한 걸 빙자해가 검사하는데 검사비 또 내야 돼. And then you have to pay a fee for the inspection. 요 재산을 이 경, 경제를 총 책임진 사람이 안 났습니다. And then the one who was in charge of all the funds and all the fees that came in was Anas. 그래서 이게 예수 그때에 이 6월절에만 양을 24만 6천마리를 잡았어요. And we see that just during the Passover, 246,000 sheep came in. 어떻게 되겠어? What's going to happen? 와, 어마어마하죠. And I'm sure it was pretty. 그게 모든 경제를 지고 있는 사람이 안 났어요. Uh, tremendous, and the ones who had all that financial power was e n e s And it was there that Jesus, He raised up his w i t h And we see what's going to happen to that person. He was an individual who knew only about money, and he only knew about himself. He didn't know about God. He only knew about himself. And that's what happened. 그래서 예수님을 붙잡았을 때 가야바에게 안 데려가고 안나스에게 먼저 데려가. And so we see that he, he brings it, and he comes in front of this individual named Annas. Why did he do that? And why did he think he did that? Annas got t e r r o r i z e d Why? Because I'm sure Annas asked him to bring Jesus to him. 그러니 우리 말로 이 영안이 어두운 안나스가 겁대가리 없이 그리스도를 불러 조롱한 거죠. And so without fear, this Annas, who only was spiritually dim, he brought Jesus to ask and ridicule him. 당연히 이스라엘은 2천 년 동안 저주를 받아야 돼. And it was then, rightfully, for the next 2,000 years, that the Israelites faced destruction. 복음 우습게 보는 우리도 당연히 저주를 받아야 돼. And then us who look at the gospel very lightly, they're going to go into the same situation. 가난도 아시죠? 못 받겠지만 우리가 받았잖아요, 같이. And so it seems like Judas Iscariot is the one who brought Jesus on the cross. 우리의 모든 죄를 대신 십자가 진 거요. And Jesus. Died on the cross because of our sin. 예수님이 가론 유다를 대신해서 십자가 진거 아닙니다. 모든 인류의 죄를 사하기 위해 십자가 진 거예요. Jesus didn't take himself on the cross because of Judas Iscariot, but it was because of us. 우리 다 아시고 쉽게 말하면 이제 어? 
다 가론 유다야. And so, and simply to, you know, put, we are all like Judas. 이 교회와 성질이 얼마나 큰 축복인가를 이해하셔야 됩니다. So we have to understand how great the works of the church and the temple is. 제대로 건물 없어도 됩니다. Now, we don't need to have a proper building. 마가다락방 교회가 제대로 시작을 한 겁니다. We see this properly uh, started and correctly started by the marks of a room. 그리고 안디옥 교회가 시작된 겁니다. And then it was the beginning of the Antioch church. 그거로 끝난 게 아니고 계시록에 보면요. And then it just ends there. But if you look at the book of Revelations, 대표적인 아주 영향을 줄 일곱 교회가 생겨났잖아요. There were seven representative churches that gave great influence. 지금 그 건물이 다 있음이 증명되잖아요. And now it says that we see that there the uh, the temple. 초대교회 때는 exists. 엄청난 영향을 바로 준 겁니다. And we see that the first church they gave great influence. 쉽게 말하면 빛을 내려 빛을 준 겁니다. 이게. They really show the light of light. 이 보고 말하면 없어지니까 또 똑같은 상황이에요. But they came to the same situation once this gospel disappeared. 여러분을 부르신 겁니다. And it was at that time that God has called you. Then what must you do? 이걸 진짜 안 달면. 힘들다 안 들다 필요 없어요. Now, if you truly understand this, then you don't have to think about how hard it is. 된다 안 된다가 필요 없습니다. And if you understand this, then it's not about the number of people. 이걸 정말로 안 되면 여러분 뭐 교회에서 뭐 시험 든다 든다 그건 전부 사치입니다. And if you truly understand this and say there's trials or tribulations of the church, that's all in vain. 그러니 이 은약을 안 다면요, 지 지구상에는 흑암이 올 수밖에 없는 상황이에요. If you truly know this covenant, then we see that the darkness hovers around this earth. 그러니까 영적 문제 시달리는 사람 두이 반응이 두 어떤 사람은 왜 내가 영적 문제 시달리고 이렇게 얘기하잖아요. Two people who are afflicted spiritually. There's one person who says, "Why am I afflicted spiritually?" 그러나 이 바로 깨달은 사람은 아 이게 세상이고 이게 허감이구나. But a person who correctly understands will be able to realize. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? This is the world. This is what darkness is. Then what must we do? 뭐 단기전을 써야 됩니까? 장기전을 써야 됩니까? Then should we use a method for short term or long term test? 둘다 아니잖아요. 어떻게 해야 됩니까? Both are incorrect. 근본적인 전략을 We have to find this fundamental strategy. 그래서 하나님이 역사하는 그 길을 따라 근본적인 전략을 써야 됩니다. We have to find and we have to use a fundamental strategy finding the path that God's made. 내 속에 하나님의 계획이 역사하셔야 됩니다. God's plan must work inside of me. 전국 세계 중직자 산업인들은 은약 잡으세요. So church officers and business people all throughout the world, may you hold on to this covenant. 우리 교회를 통해서 많은 것을 하겠다는 게 아니고 우리 교회를 통해서 이 지역에 있는 흑암 문화는 빛의 문화로 바뀌도록. Not that we'll simply do a lot of things through our church, but that through our church we can change the culture of darkness into the culture of light. Now this is the prayer of the churches. We don't know about it, but we know that there is a flood that comes into the whole world. Now when we don't know about this, we see that there is a flood that comes into the whole world. We see that there is a stream that is really going through the current of this world. We see that there is a stream that is really going through the current of this world. 종교 안 가진 사람 아무도 없어요. And then the ten percent of the world that's moving the world, they don't even have religion. 놀랍게도 기독교가 아니고요. And they don't—they are not Christians, but they have these strange religions, and that's very amazing. We have to break this. 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 And we see that there's recordings of Michael Jackson having these demon possessions at least once or twice a week. 나는 그 사람이 막 이상하게 뭐 사람이 막 춤도 잘 추고 노래 이래 하는데 자세히 보니까 사람이 아주 똑똑한 사람이요. And of course he's a very great dancer and a singer as well, but he was also very smart. 아주 뭐가 있어요. He had something. 있는데 내가 이제 그 안타까운 거는 그 미국에 마이클 잭슨 옆에. 진짜 보건관 사람이 한 명도 없었다는 사실이에요. But what's so frustrating to me in my heart is that was there not one person who truly had a gospel next to Michael Jackson? 
않을까 아닙니까? No, even if it was just one of you next to someone like Michael Jackson. 영적으로 엄청 시달리네. 답주이 얼마 좋습니까? No, he was so spiritually afflicted. It was so easy for him to receive this answer, but he ended up dying. 이 교회 책임입니다. And that is the responsibility of the church. 그 여러분들이 지금 뭘 준비해 응답 받겠어? 응답 받고 안 받고 문제가 있잖아요. 뭘 해야 되겠습니까? Now what must we prepare as church officers to receive answers? But our issue is not about receiving answers or not. What is it that we must do? 여러분의 교회의 중요성을 알아야 돼요. You must know the importance of your church. 여러분 지역의 사명 알아야 돼요. And you must know the mission that you have for your region. 그렇죠. Isn't that so? 그건 모르면 왜 거기 있습니까? No, if you do not know that, why are you even living there? 한국에 사는 사람이 한국의 중요성 알아야 되는 거고 미국 사람은 미국의 중요성 알아야 되는 거 아닙니까? A person who's living in Korea, you need to know the importance of Korea. If you're living in America, you need to know the importance of living in America. 이 하나님의 계획이 나에게 역사하셔야 된다. But God's plan must work inside of me. 저는 제일 먼저 이런 게 아마 공통적이기 때문에 이 얘기합니다. And I think about that and I talk about this because this is a great similarity. 제게 제일 먼저 와닿은 거예요. And so evangelism and then diseases and poverty is something that really came to me. 교회가 전도할 줄 모르고 병든 자가 많고 가난한 자가 많아요. There are many people who do not know the gospel who are sick and there are many fallen into poverty. 저는 이 세계를 없애기를 완전히 기도한 겁니다. And I truly pray 하세요. to get rid of all these three things. May you do the same. So elders, you must do the same. 이게 모든 사람 다 그럴 겁니다. 제게만 좀 특별한 게 아니잖아요. Sure. 모든 신자에게 필요한 거죠. This is something that is the same for not only for me but for all of you and all the believers must have this. 그러면서 전국과 세계에 이 전도 운동 하도록 내가 우리가 심부름해 되겠다. And then I need to really do and run the errands to share the gospel and evangelize in all the nation and all the world. 왜 심부름이라는 단어를 썼냐? Now why did I use the word errand? 어, 뭐를 정말 목사님들 장로님들 이해해야 됩니다. 뭐를 노리면 안 돼요. And so this is something that the pastors and elders really must understand. You can't simply want something. 만약에 이 합수 훈련 전도 훈련을 아무 데서도 안 하고 부산역에서 했다. 우리 교회는 엄청난 걸 가졌을 겁니다. Or try to gain something. Let's say that we had all the evangelists. All the evangelists of trainings, not anywhere else, but only at the Busan Emmanuel Church, and all the funds will come here as well. 전국 세계에서 뭐 몰려오는 그 파워를 모아가지고 여기다 짓고 여기서 다 하고 우리 교회 다 해먹는다. 우리 교회는 어마어마하겠죠. And what's going to happen if we gather all that power, all that influence, and we place it at our church and build our church greatly? Then what's going to happen? 그게 틀린 거라 이 말이에요. But that is what's correct. 그러면 세계 복음 못해요. And with that, you cannot do the evangelization. And so with that, inside of that insignificance, we call it an errand. 언제 지어도 우리 교회 하나님 축복하시면 지을 수 있어요. 그 기다려야지. 세계 복음만 어떻게 해야 되냐는 게 중요한 겁니다. What, when God blesses us, we can build a church whenever He wants. But for us, our main goal is how to do world evangelization. 지금 남아 있는 우리의 계획이 뭡니까? Then what is the the plan that remains? 같아요. It's the same thing. 제게 온 응답이라니까. This is an answer that has come to me. 같으니까 우리 같이 가는 거지 뭐. 하나님 말씀이니 가지 안 그러면 갈 필요 없잖아요. And because this is a common desire that we all have, that's why we can go together to three seven healing summit. 이 삼진의 주요 서밋입니다. There's a two three seven healing summit. 시간이 좀 지났습니다만은 우리 전국 세계 산업인들 마음에 탁 담으셔야 됩니다. 교회 중심으로 모든 것다 하세요. A lot of time has passed. All of our church business people and our church officers may do everything based on church. 교회 중심으로 하세요. And your life, your inheritance, your wealth, do it centered on the church. 지나고 나면 다 압니다. 역사 지나면 다 알아요. And as time passes and history passes, everyone will come to know. 여러분의 발자취를 교회다 남기세요. Leave your footsteps inside of the church. 후대들이 보고 아이 길로 가면 되겠구나 하는 것을 남겨야 되는 거예요. You have to leave that behind so that our posterity can see those footsteps and follow behind. 교회당이 작아도 괜찮습니다. 얼마든지 요즘은요 건물 만큼 중요한 요즘 다 이게 지금 조그만한 컴퓨터에 다 들어갈 수 있어요. 얼마든지 남길 수 있어요. So it's okay even if you build a small church building because you can leave behind these great things. It's in a small one computer. 여러분에게 의미 있는 시작이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.
만왕의 왕 대신 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 역사하심이 전국 세계 산업인 중직자들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.